Действие карм, э, да, карма — это э, каузальное тело, э, опыт души, скажем так, э, вот, вот те же самые самскары, да, э, отпечатки, вот. И, соответственно, вот все наши программы, они работают на всех уровнях. То есть мы с вами не просто убираем симптомы, что, например, не болела голова, потому что голова болит по причинам, которые уходят корнями туда вглубь. И вот мы работаем на всех уровнях, причем все наши программы на этих уровнях работают. Угу. Дыхательные практики в каком обучении? Дыхательные практики в Амара-йоге, первый уровень, Соответственно, дыхательные практики там для новичков, и второй уровень более усложненный. Поэтому с дыхательными практиками в Амару йогу и в энергетический силовик. То есть энергетический силовик это сама по себе такая динамическая пранаяма, можно сказать. С помощью определенного дыхания мы начинаем закачивать энергию во внутренние органы, в суставы, в сухожилия, в пасты, в соединительную ткань. И идет очень-очень сильная трансформация. То есть мы как бы втягиваем энергию из пространства, да, потому что энергия на самом деле вокруг нас всегда есть, просто мы не умеем ей пользоваться, не умеем, ей пользоваться, да, не, не умеем как бы ее а, через практику усваивать. Так вот система энергетических силовик как бы помогает эту энергию очень, очень плотно закачать внутрь тела, и при этом, естественно, накачиваются и наши тонкие тела. И в системе Амара-йога тоже там дыхательные практики больше из йоги, а вот тоже очень мощные на раскрытие объема легких, на очищение энергетических каналов и так далее. Просто немножко разный результат. В энергетическом силовике акцент идет на энергетическую силу. В амара йоге можно сказать, что акцент, акцент идет больше на очищение энергетических каналов, на защелачивание тела, на такое общее комплексное оздоровление. Угу. Друзья, напоминаем вам, что мы сейчас рассказываем не просто так вам, да, о наших программах, а в ближайшие три дня у вас есть возможность по акции «Черная пятница» присоединиться на наши курсы, и мы на этом закроем доступ на спецусловиях, то есть вот только вот эти три дня, и количество мест в акции ограничено, то есть когда 100 человек приобретут, ну, воспользуются акцией, мы набор закроем, даже если это случится сегодня к вечеру. Поэтому э, будьте, пожалуйста, внимательны, не откладывайте, опять же, да, синдром отложенной жизни, что я там завтра-послезавтра, э, вот, потому что может просто э, не быть уже такой возможности. Тоже хороший вопрос, как работать с врожденными заболеваниями, когда уже родился с неизлечимой болезнью. Это тоже опыт души. А, ну, еще раз повторюсь, что неизлечимых болезней не существует. Даже если человек родился, и кто-то сказал, что это неизлечимая болезнь, Вопрос к тому, кто это сказал, да, это просто человек так считает, это не значит, что эта болезнь неизлечима. Вот. Есть определенные условия, есть определенные кармы, опять же, да, с которой человек пришел сюда, в эту жизнь. Ну и у некоторых это какая-то определенная болезнь. Но опять же, через определенный комплексный подход, который мы даем да, через свои системы, можно избавиться от любого заболевания, в том числе и врожденного, оно ничем не отличается от приобретенного в течение жизни. Оно, это, оно, тоже что, оно тоже приобретено. Оно тоже на самом деле приобретено. И не просто так ребенок рождается через тело своей определенной матери и своего определенного отца. Потому что это прежде всего да, выбор самой души прийти именно через тела этих людей. Ну а каждый из нас является проводником, ну, имеет такую возможность быть проводником для какой-то души в этот мир. Вот. И поэтому, конечно же, мы несем ответственность перед своими потомками, да, это называется, перед своими потомками, потому что так спрашивают, вот откуда там вот эти болезни возникают, да, ребенок же вроде как чистый совсем. Ребенок-то может быть и чистый должен быть, но дело в том, что развивалось его тельце 9 месяцев в утробе женщины. И чем питалась эта женщина, в каком состоянии она была, в каком эмоциональном состоянии она была, в каком ментальном состоянии она была. Да? И все это как раз и формировало развитие, в том числе болезней у маленького ребеночка. Вот это не значит, что целиком и полностью все лежит ответственность там на матери. Да? Это совокупность, это комплекс. Вот. И Душа просто да, с прошлых воплощений тянет с собой определенные тоже программы. И через определенных родителей 
она специально приходит, чтобы эти программы здесь прожить. Можно воспринимать это как приговоры, я с этим ничего не могу сделать, например, да, можно сказать, да, мне даны вот такие вот условия, и при этом я могу что-то делать. Да, я могу, никто не запретит мне испытывать радость жизни, даже если нет рук и ног. Есть прекрасный пример, да, всем известный Ник Вуйчич, ездит по миру, заражает всех своих оптимизмом человек, который не имеет рук и ног. Вот. Это выбор, понимаете, это выбор каждого из нас. Можно испытывать неудобства, дискомфорт, там еще что-то, да? Даже болеть можно, но страдать при этом не обязательно. Моя любимая фраза. У нас у каждого есть право этого выбора. Страдать или не страдать. Отказаться от страдания. Даже если, например, вас бросили, да, там, вы разошлись, там, вы в разводе, да, человек ушел. Ушел, окей. Вы можете переживать по этому поводу. Но страдать не обязательно. Знаете, вы можете сделать другой выбор. Вы можете начать наслаждаться в этот момент. Вот. Это именно ваш внутренний выбор, и он становится вам возможным тогда, когда у вас очень сильная внутренняя энергия. Тогда вы способны сделать любой выбор. Прям вот просто разрешить его в себе, и все. Страдать не обязательно. Я благодарю за знакомство со мной. Да. Спасибо, друзья. Кстати, да. Всем всегда рекомендую Амаранатху как глубокого мастера, который, за которым реально стоит идти, особенно тем душам, которые понимают, что им не, нельзя терять ни минуты, что надо реально выкарабкиваться из этого мира в том плане, что ну, надо ну, больше идти к от свету. страданий, да. да. Карабкиваться да. из страданий. Карабкиваться из страданий. Да. Угу. Благодаря беседам об истине научилась во время сеансов рейки избавляться от ненужных мыслей. Да, и очень хороший пример, вот это, кстати, Елена написала, потому что наши программы, они очень хорошо стыкуются друг с другом и дополняют друг друга. То есть, когда вы приходите в Югуру, я бы вам на самом деле, друзья мои, рекомендовала бы пройти все наши программы. Вы сейчас для себя что-то одно выберете, да, с чего вы начнете. Сфокусируйтесь на этом обучении, достигните там мастерства, обретите там определенный уровень мастерства. И после этого, например, вы прошли Амара-йогу все уровни, да, достигли определенного мастерства, развили свое сознание, свое мышление, свое тело. Все, дальше можно, например, пойти на курс рейки, да, и пройти все три ступени в рейке достичь той же нового мастерства, нового уровня. Дальше можно пойти на арт-хилинг, еще углубиться в своих знаниях, в своих возможностях. И таким образом, вот Центр комплексного развития человека Югуру, мне хочется до вас донести идею и мысль, что здесь вы можете на самом деле надолго задержаться, да, в себе возможность раскрыться вот по всем направлениям тело, душа, дух, такое комплексное развитие человека. Потому что если вы обратите внимание, мы не топим за то, что там вот только питание сделает вас здоровым человеком. Мы говорим, это и питание, это и, и ваша душа, и уровень вашего сознания в том числе. Они все важны в совокупности. Потому что мы знаем очень много перекосов, мы в этой теме очень давно, когда люди говорят, нет, это все психосоматика, давайте топить за психосоматику. Ем, что хочу, самое главное, вот это отработать вот эту связь души и тела. Да? Ну, окей, да, перекос в одну сторону. Кто-то говорит, это все ерунда, самое главное, что у меня в тарелке, там практики голодания, очищения и так далее. И тоже их начинают вот так вот мотать из стороны в сторону, потому что не хватает работы с психикой, с другой стороны, да? не хватает работы с сознанием. Вот. А кто-то говорит, все это бренно, все это мы отрицаем, и мы только сидим, и значит, вот, все, одухотворяемся. Вот. Ну, то есть мы говорим, что давайте смотреть на все все-таки комплексно и развиваться комплексно. Поэтому мы центр комплексного развития человека. Югур.
Ты да. мастер. Переводится как ты мастер. У нас есть тело, у нас есть энергия, у нас есть психика, у нас есть дыхание, да, у нас есть сознание. Ну и питание, естественно. Куда же без него? Да. Ну что, друзья, будем тогда заканчивать. Да, благодарим вас тоже за то, что вы сегодня присутствовали, были с нами. Надеюсь, вам было полезно сегодня да, услышать какую-то информацию, которая вдохновит вас все-таки жить сегодняшним днем, не откладывать на потом. Ну и, конечно, присоединяйтесь к нашим практикам и усиливайте это состояние здесь и сейчас. Итак, торжественно объявляем старт Черной Пятницы в Югуру. С этого момента отсчитываем три дня. Три дня у вас есть на то, чтобы воспользоваться супер условиями и всего 100 мест, потому что места закончатся, закончится акция. До встречи. Все, друзья, пока-пока. Вся информация по ссылочкам во всех аккаунтах, поэтому не потеряйтесь. Да. Если что, пишите в личные сообщения. Обязательно пишите сообщения, если у вас есть какие-то вопросы, нужно там, не знаю, вам что-то специально посчитать, что-то рассказать, объяснить, дать совет. Мы открыты. Все. До встречи. Все. Всем счастливо.